Hi, hello, how are you today? Hi, hello, I'm fine, I'm great. Toop to do do do. How about to? Toop to do do do. How about to? How are you today? Hi, everyone. I'm Vitória, your English teacher. Welcome to our class. How are you today? Are you happy? Sad? <laughs> Or mm, angry? How are you today? I'm happy today. Now let's check the weather. Look. What's the weather like? What's the weather like? It's sunny. It's sunny. Sunny, 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 it's sunny today. Look at our window. It's sunny here. Mm, now, look at your window. Como tá o clima aí no seu bairro hoje? What's the weather like? What's the weather like in your neighborhood? Is it sunny? Mm, is it cloudy? Windy or rainy? It's sunny here. E, e falando em bairro, tem um bairro aqui no Rio que eu amo de paixão. Porque eu tenho memórias muito boas de lá, de quando eu estudava no ensino médio, sabe? Você quer saber que bairro é esse? I'll show you. Do you know Marechal? No, so come and see. This beautiful neighborhood in Rio de Janeiro is famous thanks to Batata de Marechal. Mm -hmm. The best french fries in the world is there in Marechal Hermes. And Snoop Dogg agrees with that. Near the Snacks Street vendors, there is the historical Marechal Hermes train station. I love Marechal because I studied there at this school. A Escola Técnica Estadual Oscar Tenori. It's in a big and important Firetech campus. You can also find restaurants and snack bars. Looks is the student's favorite snack bar. There is also Armando Gonzaga Theater. It's across from Carlos Chagas Hospital. Come on, you must visit Marechal. Just don't go if it's raining cats and dogs, okay? Thanks for watching. Marechal Hermes is a great neighborhood, isn't it? Só Marechal para os íntimos. Pensando nesse vídeo que você acabou de assistir, será que você consegue lembrar o que tem por lá? Let's see. What's there in the neighborhood? What's there in Marechal? Is there a school in Marechal? Yes, there is. Or no, there isn't. Look. Yes, there is. Mm, is that a movie theater in Marechal? Yes, there is. Or no, there isn't. No, there isn't. Is there a shopping mall in Marechal? Yes, there is. Or no, there isn't. Mm -mm, no, there isn't. Is there a hospital in Marechal? Yes, there is, or no, there isn't. Yes, there is, excellent. Os lugares que vimos no vídeo têm uma coisa em comum. Ah, você quer saber o que é? <laughs> ok, I'll show you. Pay attention. What do these places have in common? Letter A, warning signs. Letter B, name boards. Or letter C, price tags. Yes, name boards. What are these name boards used for? E para que servem esses letreiros? Para identificar um lugar 
ou para iluminar um lugar? Exatamente! Uma placa com letreiro na fachada de um estabelecimento serve principalmente para identificar aquele lugar. É tão legal quando a gente está aprendendo a ler e começa a conseguir entender o que está escrito nos lugares, não é mesmo? Por exemplo, Can you read this? Yes, it's Marechal Hermes. Hum, quando eu quero saber, por exemplo, se tem um teatro lá em Marechal, qual é mesmo a pergunta que eu posso usar? Look, one or two? Is there a theater in Marechal? Or how much is the theater in Marechal? Is there a theater in Marechal? Or how much is the theater in Marechal? That's right, number one. Is there a theater in Marechal? Ok. Ah, e também podemos usar essa frase para perguntar se tem outras coisas, outros estabelecimentos lá em Marechal. É só substituir o nome do estabelecimento aqui. For example, let's open this envelope. Hmm. Ok. Hospital. Como ficaria a pergunta para esse lugar aqui? Aham. Uh -huh. Look. Let's replace. Hmm. Hospital. Is there a hospital in Marechal? Is there a hospital in Marechal? Another one. Train station. Ok, what's the question? Is there a train station, Marechal? Is there a train station, Marechal? Repeat. Yes, excellent. Now look. Yes, there is. No, there isn't. These are two possibilities to answer this question here. Mas são apenas possibilidades, tá? Se a gente quiser, por exemplo, responder que não sabe se tem ou não tem uma estação de trem lá em Marechal, a gente pode responder com I don't know. Let's see some more neighborhoods. Look. Let's see some more neighborhoods. Look. There are three envelopes here. We will read the name of the neighborhood and then I will open the envelope to show you three important places in this neighborhood, okay? For example, let's read this one. Mm, what's the name of the neighborhood? Yes, Madureira. Excellent. Now, what's that in Madureira? Look. A shopping mall. A park. And a samba school. Ok? Hum, vou dar um tempinho para vocês memorizarem esses lugares que tem lá em Madureira. A park, a shopping mall, and a samba school. Vou dar um tempinho para vocês memorizarem. Aí eu vou colocar as perguntas na tela e você vai me responder se tem ou não tem o lugar que vai aparecer na tela lá em Madureira. Ok? Let's go! Is there a beach in Madureira? Yes, there is. Or no, there isn't? No, there isn't. Good job, students. Is there a samba school in Madureira? Yes, there is. Or no, there isn't? Yes, there is. Tem até mais de uma. 
This one is Império Serrano. Is there a park in Madureira? Yes, there is. Or no, there isn't? Yes, there is. You have a good memory, guys. This is Parque Madureira Mestre Monarco. Let's open another envelope. What's the name of the neighborhood? Yeah, Gamboa. Excellent. What's that in Gamboa? A museum. A cemetery. And a cultural center. Um centro cultural. Time to memorize, okay? Museum. Cemetery, Cultural Center. Is there a museum in Gamboa? Yes, there is, or no, there isn't? Yes, there is. This one is MUCAB, Museu da História e Cultura Afro-Brasileira. Is there a cultural center in Gamboa? Yes, there is. Or no, there isn't. Good job, students. Yes, there is. It's Cidade do Samba, Joãozinho 30. Is there a shopping mall in Gamboa? Yes, there is. Or no, there isn't. No, there isn't. Let's open the last envelope. What's the name of the neighborhood? Yeah. Bangu. What's that in Bangu? Let's see. A church. A bank. And a cultural center. Time to memorize. A church. A bank. A cultural center. Is there a cultural center in Bangu? Yes, there is. Or no, there isn't? Yes, there is. This one is Areninha Carioca Hermeto Pascual. Is there a church in Bangu? Yes, there is. Or no, there isn't? Yes, there is. This one is Paróquia São Sebastião e Santa Cecília. Is there a metro station in Bangu? Yes, there is or no, there isn't? Mm -mm, no, there isn't. E aí, gostaram de conhecer um pouquinho desses bairros que vimos hoje? Você mora ou conhece alguém que mora em algum deles? E aí no seu bairro? Tem algum desses estabelecimentos que a gente viu por aqui? Shopping, parque, centro cultural. Você sabe o que tem de legal por aí? Tem algum ponto turístico? Às vezes, a gente mora num bairro, mas, mas não conhece muito do que ele tem a nos oferecer. Se você ainda não conhece muito bem o seu bairro, que tal explorá-lo mais? Afinal de contas, é importante a gente conhecer o nosso bairro e saber falar sobre ele. Se você se animar, dá até para fazer um TikTok, tipo o que eu fiz e mostrei para você lá no início da aula. Agora vocês já sabem perguntar e responder se há ou não alguns estabelecimentos em um bairro e identificar placas com letreiros em fachadas de estabelecimentos. Goodbye, goodbye, it's time to say goodbye. Goodbye, goodbye, let's say goodbye. Goodbye, students.